ഹായ് മക്കളെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നീറ്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഡേറ്റ് വന്നപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചോദ്യമാണ് സർ ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ അതോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആൻഡ് അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആൻസർ എന്താ മോനെ സിലബസ് വരണം സിലബസ് വന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നാണ് ആൻഡ് അവസാനം എന്താണ് ഈ ആറാം തീയതി ഒക്ടോബർ ആറാം തീയതി ഒഫീഷ്യലി എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സിലബസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഒക്കെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വന്നു അപ്പൊ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇത് ഒറിജിനൽ ആണോ അല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയത്തിൽ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് ഫേക്ക് ആണ് എന്നാണ് കാരണം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ ഫേക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് വരാറ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ ഫേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് റീസൺസ് ഉണ്ട് അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആളെ കണ്ടില്ലേ ശംഭു ശരൺ കുമാർ ഇയാൾ ഒപ്പിട്ടപ്പോൾ കൊടുത്ത ഡേറ്റ് കണ്ടോ ആറ് ബാർ എക്സ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്ത് ഒക്ടോബറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടോബറിന് എക്സ് എന്നുള്ള ഡേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇടുന്ന ആൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റി ഇത് ഫേക്ക് ആണെന്ന് ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തതായിരിക്കും എന്നാണ് ആൻഡ് ഞാനതൊന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു വെരിഫൈ ചെയ്തു എന്ത് ഇയാൾ മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ് എടുക്കുക നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇരുപത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ ഈ ശംഭു ശരൺ കുമാർ എടുത്ത ഡോക്യുമെന്റ് വൃത്തിയിൽ നാല് എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് വന്ന് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഈ എൻ എം സി വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് ഡൗൺ ആണ് കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ എഴുതുന്ന എല്ലാവരും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് എന്താണ് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡൗൺ ആയിട്ടാണുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ് ആണിത് കേട്ടോ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇത് ശരിയാണെന്നാണ് ബൈദവ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എച്ചു പോർട്ടിന്റെ നീറ്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ചാനൽ ആണിത് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോ വരികയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നീറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ഗൈഡൻസും ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചാനൽ വഴിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ആൻഡ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില അനാലിസിസ് ഒക്കെ പല ചാനലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് തന്നെ തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ എന്തിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നീറ്റിന്റെ സിലബസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുതിയ ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസും ഇത് മൂന്നും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാര്യം പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാനിപ്പം ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജി മൂന്നും ഒരു ഏകദേശ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും അതിനുശേഷം ഇതേ ചാനലിൽ തന്നെ ഫിസിക്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇനി ഏത് പോർഷൻസ് ആണ് ബയോളജി എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട്സ് ഈ ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഈ സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യും സോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് തുടങ്ങാം നീറ്റ് സിലബസ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫിസിക്സിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫിസിക്സിൽ മൊത്തമായിട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പകരം എന്താണ് ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഒന്നും ചില പോർഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എറേഴ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻ പുതിയ സിലബസ് ആണ് ഇതിൽ എറേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ എന്താണ് പക്ഷെ അത് പുതിയ സിലബസിൽ ഉണ്ട് അതായത് പുതിയ ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻ ഫിസിക്സ് എന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എറേഴ്സിൽ മാത്രമല്ല റിലേറ്റീവ് എലർസിറ്റി ഡിലീറ്റഡ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഡിലീറ്റഡ് ആയിരുന്നു റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ പാരലൽ ആൻഡ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറത്തിന്റെ റിലേറ്റഡ് സംഭവം ഡിലീറ്റഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഫിസിക്സ് ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻ ഒക്കെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണെങ്കിലും എന്താണ് അങ്ങനെയല്ല ചില പോർഷൻസ് തിരിച്ച് വരാത്തുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ്
ഓസിലേഷൻ ഒരു വേവ്സിൽ ഫോഴ്സ്ഡ് ആൻഡ് ഡാംഡ് ഓസിലേഷൻസ് വന്നിട്ട് എന്തുണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചോദ്യം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ വേവ്സിൽ ഡോപ്ലർ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും പുതിയ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മളെ എറേഴ്സിന്റെ ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു വരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ എന്ത് വന്നിട്ടില്ല ഫോഴ്സ്ഡ് ആൻഡ് ഡാംഡ് ഓസിലേഷനും ഡോപ്ലർ എഫക്ടും വന്നിട്ടില്ല സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിന്റെ കേസിൽ ഫിസിക്സിന്റെ കേസിൽ ഒരു വൺ ഷോട്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ചാപ്റ്റർ ഡിലീ കുറച്ച് സെക്ഷൻ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലത് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സോ ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ അനാലിസിസിൽ അത് ഓരോന്നും ഞങ്ങൾ കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇനി കെമിസ്ട്രിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെടാ നമ്മൾ യെസ് കെമിസ്ട്രിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കെമിസ്ട്രി എന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെമിസ്ട്രിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് മുമ്പത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലൊക്കെ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സെക്ഷൻ ആയിട്ടൊന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എല്ലാ ചാപ്റ്റർ പേരാണ് പക്ഷെ ഇതിലെന്തുണ്ട് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ അടുത്ത സെക്ഷൻ അതുപോലെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസും ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്താൽ ഞാനൊരു ഡിഫറൻസ് നോട്ടീസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ കെമിസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചാപ്റ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആസ് സച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഡിലീറ്റഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇനോർഗാനിക്കിലുള്ള ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള പി ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രം തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ പി ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെയും പതിനാലാമത്തെയും ബ്ലോക്കുകൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്ലസ് വണ്ണിലും പതിനഞ്ച് ടു പതിനെട്ട് എന്താണ് പ്ലസ് ടുവിലും പഠിക്കുകയാണ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ടു പതിനെട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഗ്രൂപ്പുകളും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ പി ബ്ലോക്കും പ്ലസ് ടു പി ബ്ലോക്കും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് കെമിസ്ട്രി ഫാക്കൾട്ടീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിൽ വരും ഓക്കെ ആൻഡ് ബാക്കി ആസ് സച്ച് എന്താണ് ഡിലീറ്റഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നുമേ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ലെവൻത്തിൽ ഫിസിക്കൽ എന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ആയിരുന്നു ഇനോർഗാനിക് എന്ന ഹൈഡ്രജനും എസ് ബ്ലോക്കും ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയും ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഈ ലെവൻത്തിലെയും ട്വൽത്തിലെയും ആയിട്ടുള്ള പി ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ബാക്കി ഡിലീറ്റഡ് ഒന്നും അതേപോലെ തന്നെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി മെറ്റലേജി ആൻഡ് ഓർഗാനിക്കിൽ നിന്നും പോളിമറും കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് എന്താണ് ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലും ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലും കാര്യമായിട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു അത് ഒക്കെ ഡിലീറ്റഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓർഗാനിക്കിന്റെ കേസിലോ ഓർഗാനിക്കിന്റെ കേസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഡിലീറ്റഡ് ആയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പവർ വരുന്ന പോലെ നീറ്റിന് തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആ പവർ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതാണ് കെമിസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ബയോളജിയുടെ കേസിലാണെങ്കിലും ബയോളജിയുടെ കേസിലാണെങ്കിലും എന്താ പുതിയ സിലബസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാബ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ലാബിന്റെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതാ പ്രിൻസിപ്പൾ റിലേറ്റഡ് ടു പ്രാക്
എടുത്ത് കളയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഇപ്പം ഈ ഗ്രാമീണ എവിടുന്നാ വന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ എന്താ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്താണോ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിലെ ലാബിന്റെ മാനുവൽ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാമീണ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു ഫാമിലിയിലെ എക്സാമ്പിൾസുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിൽ ഏത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഏതാണ് അതിന്റെ റെഫറൻസ് വെക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ വരുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളെ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗാനിസം ഇൻ അനിമൽസ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവായിരിക്കും ഈ ഒരു എന്താ ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റംസ് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് അനിമൽസ് ആയിരുന്നു പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കോക്രോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏർത്ത് വേം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നീറ്റ് പ്രോസ്പെക്ട് അത് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കോക്രോച്ച് നിന്നും മാത്രമായിരുന്നു വരാറുള്ളതെങ്കിൽ കൂടി എന്തായിരുന്നു ഫ്രോഗിൽ നിന്നും ഒരേ വർഷം തന്നെ രണ്ട് ചോദ്യം നീറ്റിന് വന്നത് നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കോക്രോച്ച് എന്നാണ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രോഗ് എന്നും ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ സിലബസ് പ്രകാരം എന്താണ് കോക്രോച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഏർത്ത് വേമും അതിലില്ല പകരം ഫ്രോഗ് മാത്രമാണുള്ളത് ആൻഡ് ആ ഫ്രോഗ് ആണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിന്റെ കോമഡി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഫേക്ക് ആണോന്ന് എനിക്ക് തോന്നാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് എന്താണ് ഓഫ് ആൻ ഇൻസെക്ട് ഫ്രോഗ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രോഗ് ഇൻസെക്റ്റ് ആണോ ഏഹ് അല്ലല്ലോ ഫ്രോഗ് ഇൻസെക്റ്റ് അല്ലല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നീറ്റ് പ്രോസ്പെക്ടസിലെ ഓഫ് എൻ ഇൻസെക്ട് ക്രോക്രോച്ച് വെട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫ്രോഗ് ആക്കിയതാണെന്നാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മനുഷ്യനല്ലേ പുള്ളേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാം ബാക്കി ബയോളജിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മളുടെ ഡിലീറ്റഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ അത് ആസ് സച്ച് എന്താണ് ഡിലീറ്റഡ് തന്നെയാണ് ലെവൻത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാൻസും മിനറൽ ന്യൂട്രീഷനും ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷനും ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനും എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസും ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിലീറ്റഡ് ആ ചെറിയൊരു പാർട്ടിൽ മാത്രമുള്ള ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നീറ്റിൽ റിപ്പീറ്റേഴ്സിനായിരുന്നു കൂടുതലും റാങ്കുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ സിലബസ് ചുരുങ്ങിയതിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇംഗ്ലീഷൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എസ്പെഷ്യലി കെമിസ്ട്രിയിലും ബയോളജിയിലും ഫിസിക്സിൽ മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ എൻട്രൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാന്നുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് ആയിരുന്നു പ്ലസ് ടുവിന്റെ കൂടെ എഴുതിയിട്ടായിരുന്നു ക്ലിയർ ചെയ്യ ക്ലിയർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് അത് തന്നെ ഇനി തിരിച്ചു വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആൻഡ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റും എങ്ങനെ പഠിക്കണം ഈ സിലബസ് വെച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരിക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാം വേറെ എന്താ പറയാനുള്ള യെസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം നീറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഫുൾ ഗൈഡൻസ് റിസോഴ്സസ് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട